Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre integrais, que nós iniciamos no vídeo anterior. É, e nós vamos falar agora um pouco sobre é, as chamadas integrais duplas iteradas. Tá? É, o que, que vem a ser esse tipo de integral? Ele basicamente ele funciona como uma espécie de teorema fundamental do cálculo, só que agora para funções de, de duas variáveis. Né? É, e por que, que nós precisamos de um, de, um, de um teorema fundamental do cálculo, aqui para o cálculo 2, para funções de duas variáveis? Porque não sei se você vai se lembrar, mas daqui a pouco eu vou, eu vou lembrar com você, a integral dupla sobre um retângulo, ela é um limite duplo, de uma dupla somatória, e isso pode ser algo bastante difícil de nós, de nós conseguirmos é, determinar. Vamos continuar usando a nossa bibliografia básica, né? o livro de cálculo 2 do Stuart, né? na, sua sétima, na sua sétima edição. Né? Você deve se lembrar lá do cálculo 1, um, que <risos> você calcular integrais diretamente pela definição né? não é algo assim tão trivial, né? é algo bastante, bastante difícil. E o teorema fundamental do cálculo, ele serve exatamente para resolver esse nosso problema de dificuldade de calcular limite. Né? Que, como vemos, não é a coisa mais legal de se fazer, a coisa mais fácil do mundo você calcular um limite. Né? E esse teorema fundamental do cálculo, ele é, fala o seguinte, que a integral definida de A até B de uma função é a sua antiderivada calculada no B menos a antiderivada calculada no A. Ou seja é bastante trivial o, 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 o aplicar o, esse teorema. Calcular a antiderivada pode ser um problema, mas aplicar ele, tendo a antiderivada da função, aplicar ele para calcular uma integral definida é super tranquilo. Né? Para definição, para integrais de, de, de duas variáveis, né, as integrais duplas, a definição é ainda mais complicada, né, porque nós temos justamente uma, um, um limite duplo. E por isso, então, nós vamos ver nesse vídeo agora esse conceito de é, integral iterada, né? que é uma espécie de teorema fundamental do cálculo. Né? Então, relembrando o que, que vem a ser a integral dupla de uma função de duas variáveis sobre um retângulo, né? é este limite duplo aqui, o limite quando m e n tende a infinito dessa du dupla somatória aqui. Né? Claro, quando esse limite existir. Quando esse limite existir, você não tem, então, a integral dupla. Este limite aqui que eu estava falando que ele é bastante difícil de se calcular. Em geral, ele não é fácil. Né? Calcular as Fs nos, nos pontos amostrais, multiplicar pela, pela, pela área dos retângulos, dos subretângulos, cara, isso pode dar umas contas gigantes. Talvez você tenha que ter até é, ajuda, por exemplo, de um software matemático ou coisa desse tipo. Né? Mas calcular o braço é muito difícil. Lembrando, então, que a função é, é integrável se esse limite existir. Tá? Quando esse limite existir, ela é integrável, e nós vimos, por exemplo, que para funções que são contínuas, elas são integradas. Tá? Então, pelo menos funções contínuas, que são as funções que a gente basicamente utiliza aqui, elas são integráveis e esse limite existe. Bom, uh, vamos começar, então, a, a apresentar as integrais iteradas que vão nos ajudar a calcular essas integrais é, sobre, sobre retângulos sem passar por esse limite. Então, vamos considerar uma função de duas variáveis, integrável, tá? então, contínua, por exemplo, né? se é um contínuo, a gente sabe que é integrável, sobre esse retângulo aqui, né? o, integra... o retângulo AB cartesiano CD. Tá? Olha só, pensa comigo. Aqui você tem o X variando de A até B, e o Y ele está variando de C até D. Esta função F ela depende de X e de Y. Quando nós falamos em derivadas parciais, por exemplo, a derivada parcial da função em relação a y, nós consideramos o x como sendo uma constante, ou seja, o x não fazia cócegas na hora de calcular a derivada da função em relação a y. Aí você fala assim, cara, se nós fizemos isso para derivadas, por que, que nós não vamos poder trazer isso também para integrais, para o mundo das integrais? Então vamos, podemos, vamos ver o que acontece, né? Então, essa integral aqui, ó, essa integral definida de C até D, de F de x, Y, de Y, isso vai indicar que nós estamos mantendo o x constante, constante fixo, 
ele é constante. E a f, que só vai depender, então, do y, ela vai ser integrada, integrada em relação a y, com o y variando de c até d. Então, essa integral aqui, ó, ela vira uma integral definida do jeito que foi visto lá no cálculo. Ela depende só de y, porque o x está fixo. Então, só o y é que vai ser considerado uma variável. O x vai ser considerado fixo. Fixou o x? Fixo o x? Fala assim, ó, o x vai ser constante. Eu vou considerar o x uma constante. Então, você tem uma integral em y igualzinho a do cálculo 1 e você vai poder usar o teorema fundamental do cálculo para essa integral aqui. Certo? Muito bem. Este procedimento, adivinha qual é o nome desse procedimento? Exatamente. Integração parcial em relação a Y. Nós não tínhamos a derivação parcial em relação a Y? Então, aqui nós temos a, a integração parcial. Note a semelhança dessa integração parcial com a derivada parcial, no caso aqui, em relação a Y. Tá? Observe o seguinte. Quando você mantém o X constante, este, essa integral aqui que você obtém, ela depende de x, porque você vai fazer a substituição de y por c e por d, porque você vai tratar isso aqui, você vai calcular a antiderivada, você vai calcular a antiderivada em relação a y, e vai trocar y por d menos a antiderivada calculada em c. Antiderivada em relação a y calculada em d, antiderivada da função em relação a y calculada em c. Então, o y ele vai desaparecer. O y vai virar número e vai ficar tudo em função de x. Como tudo vai ficar em função de x, você tem uma nova, você tem uma nova função, que é esta função aqui que a gente vai chamar de função a de x. Ela é integral de c até d, f de x, y, dy. Porque isso aqui vai depender só do x. De novo, repetindo, quando você for resolver esta integral aqui, o y ele vai desaparecer, porque você vai trocar ele, você vai calcular a antiderivada e vai substituir y por d e y por c. Então, ele vai desaparecer e vai ficar só o x na brincadeira. Então, isto vira uma função de x. Essa integral aqui é uma função de x. Nós vamos chamar ela de a de x. O fato de ser a de x não é em vão. Daqui a pouco nós vamos ver que esse, essa, essa integral aqui, ela... Às vezes, é uma área. Quando que ela é uma área? Quando essa função aqui for uma função positiva. Quando f de x, y for positiva sobre o retângulo, uma integral desse tipo é uma área. E nós vamos ver daqui a pouco qual área que ela é. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Aguenta um pouquinho aí. Então, mas, enfim, isso vira uma função, mesmo uma função de x, mesmo a f não sendo positiva. Tá? Bom, então, você fala, mãe, se essa aqui é uma função de x e o x está variando de a até b, então eu posso fazer essa, posso calcular essa integral aqui, ó, a integral de a até b da função a de x, que na verdade é essa função aqui, ó, é essa integral, a de x é essa integral aqui, tá certo? Muito bem. Este lado direito aqui é o que a gente chama de integral iterada. Por que iterada? Porque você está fazendo duas vezes a integral, você está calculando duas integrais. Calcula uma integral, calcula de novo. Esse nome, ele vem lá da computação. Na computação, esse repetição, repetir a, o mesmo procedimento, chama-se interação. Tá? Então, é, na computação chama-se interação. Iteração, não interação, é iteração, é, é, é iterar. Tá? Então, primeiro você pode calcular essa integral aqui em relação a y, mantendo o x fixo. Tá? Isso vai te dar uma função de x, e aí você integra em relação a x, Calculando a integral definida de A até B dessa função que depende de X. Em geral, esses colchetes aqui, eles são eliminados. Tá? Na, integra na, na, na integral iterada, esse, esse, em geral, esse quociente aqui, esse, esses colchetes, eles, são, eles, são, é, eles, não, são, eles não são escritos. Né? A gente escreve simplesmente assim, ó, integral de A até B, integral de C até D, F de XY, DY de X. Tá? O que, que isso daqui significa? Isso daqui significa isto. Então, significa que você está primeiro ó, calculando essa integral aqui, ó, em relação a y, 
tendo o resultado, você vai calcular a integral em relação a x. Então, primeiro integramos em relação a y, de c até d, e depois nós integramos em relação a x, de a até b. Tá certo? Então, esse é o procedimento. Essa é a integral chamada de integral literal. Aí você pode falar assim, mas velhinho, ó, se você calculou primeiro a integral de c até d, de f de x, y, dy, primeiro você considerou x constante e integrou em relação a y, isso foi o primeiro que nós fizemos, você fala assim, mas você poderia primeiro ter integrado em relação a x, de a até b, porque o x varia de a a b, calcula essa integral aqui e mantém o y constante. Se você mantiver o y constante, isso aqui vira uma função de x. Essa integral aqui de dentro do colchete né? vira uma integral em relação a x. O que você vai obter é uma função de y. Porque, de novo, quando a, depois que você calculou essa integral, o resultado vai ser uma função de y, vai ser uma a de y. E aí você pode fazer a integração de c até d dessa função a de y aqui de dentro. É, então, isso você pode fazer. Isso vai te dar, então, a integral de c até d, integral de a até b, f de x, y, dx, dy. Então, aqui você vai observar que nas integrais iteradas, primeiro, você, você faz a integração de dentro para fora. Primeiro, você faz essa integral aqui de dentro, e depois, tendo o resultado, você calcula a integral de fora. Vamos a um exemplo para a coisa ficar um pouco mais um pouco mais é, clara para nós aqui na nossa cabeça. Então, olha só, aqui nós temos a integral de 0 a 3, integral de 1 a 2, x ao quadrado y, dy, dx. Tá? Então, nós estamos nessa situação aqui, ó, dy, dx. Então, primeiro nós vamos calcular a integral de dentro em relação a y. Tá? Então, primeiro, vamos calcular esta integral aqui, esta integral, em relação a y. Quando nós calcularmos a integral em relação a y primeiro, o x vai ser tratado como uma constante. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Então, a integral de 1 até 2, que é essa integral de dentro aqui, x ao quadrado y dy, você vai integrar o y. Esquece que x, x é uma constante. Sendo uma constante, sendo uma constante, você pode, inclusive, se você quiser, passar ele para fora a integral. Passa para fora a integral aqui. Não é o caso, que não é do jeito que o livro fez, mas dá para fazer assim. Tá. Então você vai integrar só o y. Qual é a integral de y em relação a y? É y ao quadrado sobre 2. Quais são os extremos? y igual a 1, y igual a 2. Então aqui, ó, tá vendo o que nós fizemos aqui? Aplicamos o teorema fundamental do cálculo. Aqui está a antiderivada. Tudo que está dentro do colchete é a antiderivada desta função x quadrado y em relação a y. Então, antiderivada, calculada em 2, ó, substituímos o y igual a 2, menos a antiderivada calculada em y igual a 1. Faz as contas e você vai chegar em 3 meios de x. Não falei para você que você iria obter uma função de x? Está aqui, ó. Olha lá, eu falei para você. Ó. Vai dar uma função de x. Vai depender só do x, porque você vai eliminar o y. Lembra que eu falei, ó, o y vai ser substituído pelos extremos aqui. Pelo c e pelo d. Então, o y vai desaparecer e vai ficar só x. Ficando só x, nós temos, então, que essa aqui é a nossa função a de x. 3 meios de x quadrado. Muito bem, agora nós podemos calcular, então, esta integral aqui, esta integral em relação a x, com o x variando de 0 a 3, que é, o que, nós, que é o que nós estamos dando, é o que nos está dado aqui no exercício. Tá? Então, essa integral que nós queremos, é essa integral aqui, essa aqui de dentro do colchete, nós já calculamos, é 3 meios de x quadrado, então vem aqui e troca. Tá? Qual que é a integral de 3 meios de x quadrado? x ao cubo sobre... 2, porque nós vamos adicionar um, um expoente aqui no x e ele vai cair como um denominador. Então, vai ficar 3, que multiplica, 3 meios, que multiplica x ao cubo sobre 3. Esse 3 vai se cancelar, vai ficar só isso daqui. Calculado, então, de 0 a 3. Substitui o x por 3, substitui o x por 0. Substituir por 0 vai dar 0, então vai ficar só 
27 meios. Né? Então, esta integral aqui, de 0 a 3, de 1 a 2, x ao quadrado y, dy dx, deu 27 meios. Tá? O que, que acontece se nós trocarmos aqui a integração e nós fizermos a integral de 1 a 2, de 0 a 3, x ao quadrado y, dx, dy. No anterior, era a, ó, os extremos são os mesmos, o x varia de 0 a 3, o y de 1 a 2, tá? é a mesma função, só que nós trocamos os, as integrações agora. Vamos integrar primeiro em relação a x, e depois vamos integrar em relação a y. Tá? Então, essa integral aqui, ó, que nós estamos procurando, é a integral de 1 até 2, integral de 0 a 3, x ao quadrado y, dx. E depois, em relação a y. Tá? Então, vamos lá. Para nós calcularmos essa integral de 0 a 3, de x ao quadrado e vezes y, em relação a y, nós vamos manter y constante. Não, nós vamos integrar em relação a x. Então, vamos manter y constante e vamos calcular a integral em relação a x. Qual é a integral disso daqui, a antiderivada desta função aqui, em relação a x? x ao cubo sobre 3, que multiplica y. E vamos calcular nesses extremos aqui de variação de x, né? x varia de 0 a 3. Ótimo. E depois vamos integrar em relação a y. Então, fazendo a substituição aqui, nós vamos substituir o x por 3, e aí vai ficar 9y. O x, quando for substituído por 0, vai zerar. Então, vai desaparecer. Então, esse colchete aqui, Fica 9y, então nós vamos ter a integral de 1 até 2 de 9y dy. Calcula a antiderivada disso daqui. Fica 9, que multiplica y quadrado sobre 2, com y variando de 1 até 2. Então você vai calcular aqui esta função, primeiro em 2, e subtrair de isso aqui calculado em 1. E aí vai ficar 27 meios de novo. Usa aqui, isso aqui é teorema fundamental local. É, e vai dar 27 meios de novo. Então, a anterior deu 27 meios, essa integral de 27 meios, essa aqui também. E aí você pode se perguntar se a ordem da, de integração, se ela depende. Em geral, não depende. A ordem da, de, de integração não depende. Ah, e isso é algo semelhante que aparece, que acontece lá nas derivadas parciais. Tá? O seguinte teorema, ele nos dá um método prático para calcular essa integral dupla expressando ela como uma integral iterada. Né? E esse é o teorema de Fubini. O teorema de Fubini fala se a função f é contínua num retângulo dessa forma aqui, AB cartesiano CD, então a integral dupla sobre, e, sobre r da função é essa integral iterada aqui. Ó. Integral de a até b, de c até d, f de x, y, dy, dx. Ou, que vai ser igual, no caso da f ser contínua, vai ser igual a essa, essa derivada, essa integral iterada aqui. Integral de C até D, de A até B, F de XY, primeiro em relação a X, depois em relação a Y. Tá? Isso para funções contínuas sobre o retângulo AB cartesiano CD. Então lembra que lá no comecinho do vídeo, até o começo, até agora, para nós calcularmos uma, uma, uma integral sobre um retângulo, era preciso calcular aquele limite, era preciso calcular este limite aqui. Ó, né? Agora, com as integrais iteradas, iteradas esse teorema aqui está dizendo, olha, se você quer uma integral dupla sobre uma região retangular, sobre um retângulo, basta com que você calcule uma dessas duas integrais iteradas aqui. Qualquer uma delas. No caso da f ser contínua, essas duas integrais iteradas são iguais e mais ainda, são iguais a essa integral uh, sobre um retângulo. Tá? Funções contínuas, nós vimos, elas são integráveis. Então, essa integral aqui existe. Essa daqui, essa integral iterada existe. Essa daqui também existe. E as três são iguais. Tem um caso mais geral. Esse teorema é mais geral do que só para funções contínuas. Ele também vale uh, para funções que são limitadas sobre o retângulo e ela tem descontinuidade apenas sobre um número é, finito de curvas suaves. Curva suave significa que tem retas tangentes em todos os pontos. Né? E é claro, quando a integral existe, quando, essas, quando essa integral aqui existe. Tá? 
Mas esse, esse caso aqui a gente não vai considerar. Nossas funções, em geral, são funções contínuas, tá certo? Então agora nós temos um método prático, de fato, para calcular uma integral dupla sobre um retângulo. Basta com que você calcule uma dessas duas integrais iteradas aqui, que são equivalentes a, é, integrais, a derivadas parciais que nós vimos em alguns vídeos atrás. Né? Bom, se a função de duas variáveis for positiva, se a função de duas variáveis for positiva sobre um retângulo, então nós já vimos que o, o, volume, o volume é dado por essa integral aqui, integral dupla sobre f da função, em, uh, uh, da função f de x, y, dA. E aí você pode utilizar uma dessas duas integ integrais iteradas aqui e calcular o volume. Então, esta é uma forma de você calcular o volume de, uma de, uma, de, um, de um sólido né? abaixo, abaixo do gráfico da função, acima do retângulo R. Tá? Bom, lembra daquela função A de X que nós vimos? Da onde é que ela surge? Por que, que vem A de X? A de X vem de área. Vamos lá. Suponha, olha só, que a sua função f de x, y, ela seja uma função positiva, maior ou igual a zero. Vamos dizer assim, não negativa. Né? Então, ela é, ela é maior ou igual a zero para todos os elementos do... do para todos os pontos desse retângulo. Beleza. Então, quando você calcula essa integral iterada aqui, ó, essa integral iterada aqui, ó, isso te dá uma área. Lembra que eu falei para você? Você mantém o, o, o x fixo? Quando você mantém o, o x fixo, a sua função é positiva, então você tem uma área, essa integral te dá uma área, isso vem lá do cálculo 1. Mas qual área é essa? É a área, obti é a área obtida, é, é a área da figura obtida é, pela seção transversal em X no seu sólido S. Então, você não manteve o X fixo? Qualquer X você pode... Você, você, como você está mantendo o x fixo, você pode pegar qualquer x aqui entre a e b. Ou qualquer outro x. O x é fixo. Você escolhe quem é ele. Né? Então o x está fixo. Em geral, você pega aqui no a, b. Né? Se você pega ele entre a e b, a função está definida, vai estar no, no domínio da função, etc. Então pega o x entre a e b. Fixo. Constante. Ora, se o x é fixo e constante... Você pode pegar um plano passando por x paralelo lá ao eixo zy, pega um plano constante, pega esse plano aqui, corta a sua superfície, corta o seu sólido, na verdade, isso vai te dar uma curva na sua superfície, vai te dar uma curva na sua superfície, e essa interseção vai dar esta, interseção com sólido, né, vai te dar esta região que está meio em rosa aqui, tá certo? Essa integral aqui te dá esta área aqui. Por isso que é A de X. Essa integral aqui, de C até D, F de XY, DY, vai te dar essa área dessa seção transversal aqui. Tá? Agora, suponha o seguinte, você faz, calcula todas as áreas de todas as seções transversais. De todas as seções transversais. Tem um princípio na matemática que chama princípio de Cavalieri. Quando você calcula as áreas de todas as seções transversais e depois você soma todas essas áreas, isso te dá o volume do sólido. Isso chama-se princípio de Cavalieri. O que, que significa somar todas as áreas transversais? Significa integrar. Integrar é somar. Então, somando todas as áreas de todas as seções transversais, ou seja, fazendo a essa integral aqui, você tem o um volume do sólido. Tá certo? Bom, mas não precisava, você não precisava calcular, manter o x constante e fazer a seção transversal. Você poderia ter considerado o y constante e feito a, a seção transversal. Então, feito isso, mantendo o y constante... E calculando essa integral aqui, ó, de a até b, f de x, y, dx, isso vai te dar esta área dessa seção rosa aqui. Calcula, soma todas as áreas das seções transversais em relação a y. Somar todas significa que você vai integrar de c até d. 
Então, você vai somar todas essas áreas aqui e você também vai ter o um volume do seu solo. Tá certo? Então, essa é uma justificativa, de, essa é uma outra justificativa de por que o volume do sólido pode ser dado por essa integral dupla, já que essa integral dupla aqui é, são essas duas integrais iteradas. Né? Então, aqui está uma explicação via seções transversais. Para cada seção transversal, você tem uma área, Toma todas as áreas de todas as seções transversais. Somar todas as áreas significa integrar. Certo? Bom. Tendo isso, vamos calcular essa integral dupla aqui, como exemplo, né? integral dupla. Sobre o retângulo R, é, o x varia de 0 a 2, o y de 1 a 2. x menos 3y ao quadrado dl. Vamos calcular essa integral dupla aqui. Vamos usar o teorema de Fubini. E o teorema de Fubini fala o seguinte, para calcular essa integral dupla aqui sobre R, é, você pode calcular essa integral, essa integral é, iterada aqui, o x variando de 0 a 2, o y variando de 1 a 2, x menos 3y ao quadrado, dy dx. Primeiro, ó, você, nós vamos considerar primeiro a variação de y, né? y variando de 1 a 2. Então, você vai integrar primeiro em relação a y, depois em relação a, a x. Tá? Como é que você faz para calcular essa integral aqui, ó, a integral dessa função em relação a y? Você vai manter x constante. Então, qual vai ser a antiderivada dessa função aqui quando x for uma constante? Vai ser xy menos y ao cubo, calculando y de 1 até 2, aplicando o teorema fundamental do cálculo. Calcula isso, vai te dar x menos 7. Quando você faz essas contas aqui, ó, quando você calcula em y igual a 2 e depois em y igual a, igual a 1, faz a subtração, ou seja, aplica o teorema fundamental do cálculo, você vai, aplicar, você vai obter simplesmente x menos 7. E aí você vai integrar de 0 a 2. Então, integral de 0 a 2, de x menos 7, fica x ao quadrado sobre 2, menos 7x, calculado de 0 até 2. Calcula em 2... Calculei em 2, vai dar menos 12. Calculado em 0, vai te dar 0. Então, essa integral sobre o retângulo, que é igual a essa integral iterada aqui, vai dar menos 12. Aí você fala assim, mas por que, que nós vamos calcular a integral primeiro em relação a y, se nós podemos calcular a integral primeiro em relação a x? Podemos também. Cuidando que aí você tem que inverter, então, as integrais. Então, agora vai ficar a integral de 1 até 2, de 0 a 2, da mesma função, só que primeiro em relação a x, depois em relação a y. O teorema de Fubini fala, tanto faz, tanto faz, qual é a ordem de integração. Você quer a integral dupla sobre um retângulo? Faça integral iterada. Iterada. Tanto faz, primeiro em relação a y ou primeiro em relação a x. Primeiro se fizemos em relação a y, que foi dada na solução 1. Integrando isso aqui em relação a x, vai ficar o y vai ser constante, né? vai ser tratado como uma constante. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. A integral da constante é a constante vezes x. Né? Então fica x ao quadrado sobre 2 menos 3x, y ao quadrado, calculando, calculado, de x igual a 0 até x igual a 2. Substitui x por 2, substitui x por 0 e faz a subtração dos resultados. Jogando x igual a 0 vai zerar. Então, basta você calcular isso aqui tudo em 2. E aí vai ficar 2 menos 6y ao quadrado. E agora você vai integrar isso daqui em relação a y. Essa integral aqui em relação a y fica 2y menos 2y ao cubo calculados de 1 até 2. Isso também vai te dar menos 12, né? que é exatamente o que fala o teorema de Fubini. Que é a, so que é a integral dupla sobre um retângulo, calcula uma das integrais iteradas. Qual você vai escolher? Primeiro em relação a y, depois em relação a x? Ou primeiro em relação a x, depois em relação a y? É o que mais te convém. É o que mais te convém. O que for mais fácil para você. Ah, então é bom testar? É bom testar. Calcula, deriva, integra primeiro em relação a x. Veja se a integral é fácil de calcular. Ah, foi fácil de calcular a integral em relação a x? Foi. Ah, então, beleza. Então, calcule em relação a x e depois integre em relação a y. Ah, mas aí ficou muito difícil. Então, inverte. Calcula primeiro em relação a y e depois em relação a x. Tanto faz. Tá? 
Propriedades de integrais duplas são basicamente as mesmas que valem lá para o cálculo 1. Integral da soma é a soma das integrais. Se você tem a integral é, de uma constante vezes a função, a constante pode passar para fora. Tá? Se uma função f é maior ou igual à função g, a integral em relação a f é maior ou igual à integral em relação a, a g, sobre o mesmo retângulo. Beleza? Bom, com isso, ficamos por aqui. É, apresentamos para vocês, então, as integrais iteradas, que são o análogo ou uh, é, o análogo a o teorema fundamental do cálculo lá para integrais de uma variável. Beleza? Teorema de Fubini, então, teorema de Fubini é o equivalente ao teorema fundamental do cálculo. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Ah, inclusive no próximo vídeo nós vamos trazer vários exemplos de integrais iteradas. Eu, se fosse você, daria uma olhada, porque tem coisa interessante para aparecer. Beleza? Um abraço e até mais.